আরে আসুন বেশ বসে আসুন আরে আসবোই তো চকতির মেন নেব তো তা কোথায় সে তোমার শ্বশুর মশাই ওই তো আরে মুখ হচ্ছে এসো এসো বসছি হ্যাঁ কবিতা ও মা তুমি সত্যি সত্যি এসেছো দূর পাগলি মেয়ে তোর এত বড় আনন্দের দিন আমি আসবো না নে ধর তো মেসু মশাই ও এসো চলো বিয়ের আগে কয়েকশো বার দেখেছিস বিয়ের পরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দেখলি এখনো তোর বউকে দেখার আস মেটে না মাঝে মাঝে হতভাগা বন্ধুটাকে দেখ তোকে তো সকাল থেকেই দেখছি নেমন্তন্ন করেছি রাতে খাবার তুই তো সকাল থেকেই সে হাজির তোকে না দেখে থাকবার উপায় আছে কি হলো শঙ্করদা আজই আনন্দের দিনে আপনার মুখ গোমা কেন আনন্দ তো তোমাদের তোমার দিদির বিয়ের এক বছর পূর্ণ হলো দিদি খুশি জামাইবাবু খুশি আর তুমি তার একমাত্র শালী আপনিও তো তার একমাত্র বন্ধু ছিলাম এক বছর আগে এখন তার বন্ধু বউ আর শালী তাই কি মজা কলেজ না
घरे ढुके ढुकार अनुमति चाहिस तब कि बहरे दाड़िए तोर अनुमति नहीं भेतरे ढुकते हैं ना कि रे हाँ खूब रेगे मन हम से अधिकार अंत सब आलो तोर सब भलो तोर पृथ्वी तोर चोखे आंगुल दिए देखा क्यों विय कर प्रेमे पड़ी कार प्रेमे पड़ब आम करा थे एत दिन बस करतीस विम तर तर मत गान गईतम पृथ्वी से करते तो निजे के अन् ग्रहर लोक मन हसार अधिकार तो देरी खूब भलो तु इस अफिस बैरिए चल एक गड़ी हाट जाओ से की रे शुरी ना गए गड़िया हाट हाँ कल कविता अनेक उपहार पे कि तो आलदा कि दी और नमिताओ सारा दिन प्रचय कर देखते कलो रंग तुम दीदी पचंद रंग और तुम्हार शाड़ी रंग पचंद बुजले पलाश कबित संगे और चिरकाले हिंसे रिटायरमेंट फेयरवेले आपिस कलम दिए कलम कवित बटाब <laughs> निश्चय खूब दरकार निश्चय टाकार दरकार नहीं गोची तुम इस बाबा ओ भावे बोलो ना मानुषा के देखार क्या आखार क्या से दिन मा मारा जा मास मध्य उन्नी आरोप कर मामारे बोझार मत बड़ होते थकल तीन तो उन्नी आज खोज नहीं तुम्हें तुम्हार करतब्य करा कीसर करतब्य 
দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা মানুষ হয়নি তাই পয়সার প্রয়োজন হলে প্রয়োজন হলে নিজের ছেলের কাছে সেই তো সে দাঁড়াবে কিন্তু সেই ছেলে এই জায়গায় পৌঁছবার জন্য কত কষ্ট করে লেখা মানুষ শিখেছে সেগুলো তো কেউ ভাবে না প্লিজ পলাশ তোমার কষ্টের দিনগুলোর সব কথা আমি জানি আজ তো তোমার কোনো কিছুর অভাব নেই সুখ আছে শান্তিও আছে চলো ইয়েস ম্যাডাম আমি নমিতা চক্রবর্তী কথা বলছি আমার সংসারী দিদিটা কর্তাকে অফিস পাঠানোর জন্য সকাল থেকে কি কি রান্না করলো সেসব জানতে করেছি একটা দারুণ জিনিস কি করে বুঝলি সত্যি রে সর্ষে ইলিশ মাইনি বল আনবি তো না 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 দুটো করো না বেশ অনেকগুলো আনতে হবে শোন তোর পলাশ দাকে খাইয়ে বাকি সবটুকু নিয়ে আমি আসছি সবাই একসঙ্গে খাব কার ফোন তোমার একমাত্র শালি তাহলে তো কথা বলতেই হচ্ছে নে তোর পলাশ দার সঙ্গে কথা বল গুড মর্নিং গুড মর্নিং পলাশ দা কালকে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি খুব সেজে আমাদের বাড়িতে এসেছেন দারুণ রোমান্টিক লাগছিল আপনাকে তাই আজকে আপনার অফিস যাওয়ার পোশাকটা খুব জানতে ইচ্ছে করছে কি পরেছে না আজ আজকের পোশাক সবে তো আলমারি থেকে জামা প্যান্ট বার করছে তোমার দিদি এখনো পরিনি আমার এখনকার পোশাকের বর্ণনাটা দেব কি শুধুমাত্র একটি তোয়ালে ছাড়া পরনে আর কিছুই নেই তুমি পারো তবে এই পোশাকে আমাকে কিন্তু আরো রোমান্টিক লাগে ওই রোমান্টিক পোশাকটা দিদির জন্য থাক বলুন কখন আসছেন সে সময়টা তো নির্দিষ্ট করাই আছে আমি অফিস বেরিয়ে গেলেই দিদি তোমাদের বাড়ি চলে যাবে আর সন্ধ্যেবেলা আমি যাব ওকে আনতে হ্যাঁ আমি ছুটির পর রাই তাহলে সন্ধ্যের পর দেখা হচ্ছে রাখছি তাহলে ওকে একে মা মানুষে তাই ধুনোর গন্ধ দিন দিন নমিটা যা ফাজিল হচ্ছে তুমি তার ওপর ওকে উসকে দাও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কি বলেছেন জানো জীবন এইটুকু যতক্ষণ পারবি হইচই করে কাটিয়ে দে হুম তোমার কানে কানে বলেছে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের কোম্পানি এই শহরে চমৎকার ভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে তাই ম্যানেজমেন্টও আমাদের ওপর খুবই খুশি জোনাল ম্যানেজার হিসেবে আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দাবি করেছিলাম ম্যানেজমেন্টের কাছে ম্যানেজমেন্ট সে দাবি মঞ্জুর করেছে উপযুক্ততার দিক থেকে বিচার করে হেড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে যে নামটি জানিয়েছে তা পলাশ চ্যাটার্জি এই চিঠিতে আরও একটা দায়িত্ব নেবার কথা আপনাকে বলা হয়েছে এবারে অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সে আমাদের ব্রাঞ্চের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাকে যেতে হচ্ছে আর তারিখটা সামনে সপ্তাহে থ্যাংক ইউ স্যার
पाए सब पथे चला की गोजा ए फाइल चाओ सुटकेसर मुद्ध दिये दाओ तो क्यों वाला तुम्ही काच छो तुम्ही एका थाकते पार बोना एका थाक बेगेन तुम्ही तो थाक बे तुम्हार बोन बाबा शवा संगे आमें तो थाक बो एका सत्य 
चलो ना शंकर संगे फिर संग छा व्यवस्था देखिए संगे नहीं अजुहत खुजे बोलो ना कविता उपाय थे तुम्हें ना नहीं जितम तु तो शाली नोस हिमशिम खेते भाग पाल्टे दिए जाबा रखे नमी सरि दीदी जागे पड़ा संगे शेष प्रेम टुकु सर ना बता देवना कष्ट सिलिंग दिखे ना तक बालिश तला पलास छवि बेर देख ना मन टाइम लगे तु भारी असभ्य बारे भलो कथा बोल भलो लगलो ना गुरुजनरा प्रेम बेपारे पहाड़ा देवा रोमांटिक <laughs> जमाइते मुकुजे 
ও শুধু আমার জামাই নয় আমার ছেলেও আর আমরা ছাড়া ওর আছি বা কে বলো তাই তো বলছি তোমার এই ভাগ্যের জোর দিয়ে আর একখানা ছেলের আমার বিয়ের জন্য আপনি এত ব্যস্ত চিন্তা নেমে শশে শোনো কথা ব্যস্ত হব কেন মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে হয় না এমন কোন নিয়ম নেই মেয়েরা আজকাল বিয়ে করা ছাড়াও অনেক কিছু করছে হ্যাঁ অনেক কিছু করছে তবে সব কিছুকে সব সময় মেনে নেওয়া যায় না এইটাই যে একটু অসুবিধে জানেন মেসো সাই কিছু কিছু লোক আছে যারা আবার কোনো কিছুকেই মেনে নিতে পারে না এটাও খুব অসুবিধের তাই না তোমার এই ছোট মেয়েটা বড় মেয়েটার মতন শান্ত নয় মিছি মিছি ক্যালেন্ডারটাকে কেন নোংরা করছিস দিদি মনের মধ্যে তো দিনগুলোর ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড সব তোল পার করছে বাইরের ওই দাগগুলোর কি দরকার রাগ করিস না দিদি প্রেমে তো পড়িনি তাই ওসব বুঝি তুমি भाई <laughs> 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 रुद्रमूर्ति देखी तो गाड़ीन <laughs> 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 চলুন দাদা
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় বয়স বাইশ তেইশ হবে তাই নেমে শুনছি হ্যাঁ ওই রকমই হবে এখানে কি লাল শাড়ি ছিল হ্যাঁ ওই লাল শাড়ি পরেই তো এয়ারপোর্টে গিয়েছিল সারাদিন তো ওই শাড়ি পরেই ছিল হ্যাঁ একটি খবর পাওয়া গেছে গত রাত্রে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে লাল শাড়ি পরা একজন বাইশ তেইশ বছরের মহিলা গঙ্গায় ঝাঁপ দেয় তারপর তার আগের ঘটনাটা আগে বলি গঙ্গার পাড়ে একজন সাধু ওই মহিলাটিকে প্রথম দেখে কপালে সিঁদুর পরনে লাল শাড়ি বৃষ্টির মধ্যে অত রাতে দেখে সাধুর কেমন সন্দেহ হয় তিনি ব্যাপারটা জানতে চান কিন্তু মহিলাটি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চলে যায় সাধুর সন্দেহ বাড়ে তিনি খেয়াল রাখেন মহিলার দিকে অনেকটা সরে গিয়ে মহিলাটি হঠাৎ জলে ঝাঁপ দেয় সঙ্গে সঙ্গে ওই সাধু হইচই করে জেলে নৌকর মাঝিদের ঘটনাটা জানান তারা জলেও নাবে খোঁজেও বহুক্ষণ কিন্তু পায় না গঙ্গার ওই জায়গায় একটা ঘূর্ণি মতো আছে হয়তো তারই টানে আজ সকাল থেকে জল পুলিশ বহু জায়গায় বহুভাবে চেষ্টা করে কিন্তু লাশ উদ্ধার করতে পারেনি আবার আর কোন রকম কোন সম্ভাবনা হয়তো আছে হয়তো নেই কি হলো গো পরপর দুদিনে দুটো মৃত্যু বাড়িতে একটা শান্তি সস্তেন করা দরকার ও কথা বলো না শুনলে ওরা কষ্ট পাবে আর কষ্ট কি করলি কি করলি সবাই ভয় পাচ্ছেন মনে হচ্ছে আরে আমি সত্যি সত্যি তো মরিনি আমার নিশ্চিত মৃত্যুটা কেড়ে নিয়ে অন্য একজন মরতে চলে এলো মানে এয়ারপোর্টে টিকিট চেক আপের পর সবাই বোর্ডিং পাঁচটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ একটি ছেলে কাউন্টারে আসে তার টিকিট আজকে কিন্তু গতকালই তাকে আসতে হবে তার স্ত্রী অসুস্থ কালকে যদি না আসতে পারে তাকে আর কোনোদিনই দেখতে পাবে না রীতিমতো কান্নাকাটি আমারই বয়সী একটা ছেলে এভাবে কাঁচে থেকে পায়া হলো আড়ালে ডাকলাম তারপর টিকিটে পাল্টাল সম্পূর্ণ ব্যয়নিভাবে আমার নামে টিকিট নিয়ে ও প্লেনে উঠে চলে গেল কিছুক্ষণ বাদে হোটেলে ফিরে এসে প্লেন কার শিক্ষকটা পেল তখন খুব চিন্তা হচ্ছে তোমরা ভাববে কিন্তু কি করব ফ্ল্যাট বন্ধ থাকবে জানি তাই ফোন করে কোনো লাভ নেই আর কালকে দিনটাও ছিল শনিবার আমার অফিস বন্ধ অগত্যা কি ব্যাপার 
তোমরা সবাই এভাবে কাঁচো কেন কবিতা কোথায় তোর ফিরে আসাটা যেমন অবিশ্বাস কবিতার মৃত্যুটা কবিতা মরেনি শঙ্কর আমার মৃত্যুটাকে তোরা বিশ্বাস করেছিলি প্যাসেঞ্জারের লিস্ট দেখে ওটাই কি সব তারপর আর কোনো খোঁজ করেছিলি খোঁজ করেছিলি কোথায় প্লেনটা পড়েছে মৃতদেহগুলোর মধ্যে পলাশ চ্যাটার্জি আছে কি না করিস কিচ্ছু করিস ঠিক তেমনি করে আজ বলছিস কবিতা আমি নিজে মিসিং স্কোয়াডে গিয়ে খবর নিয়েছি জল পুলিশের অফিসে গিয়ে জেনেছি কোনো খবর নেই আমি যাব আমি যাব শঙ্কর না এই মহিলার বডি এখন আমরা পাইনি কিন্তু ঠিক মতো খোঁজা হলে পাওয়া তো যাবেই পাওয়া যে যাবেই এ কথা আমরা বলতে পারি না পাবো নাও নয় অনেক সময় চার পাঁচ দিন পরেও পাওয়া যায় অবশ্য এমন অবস্থায় এক একটা বডি পাওয়া যায় চেনা একেবারেই অসম্ভব মাছেরা খেয়ে প্রায় অর্ধেক কঙ্কাল করে ফেলে সেসব ক্ষেত্রে লাশ শনাক্ত করা সম্ভব নয় তখন লাশের একটা ছবি তুলে রেখে আমরাই সৎকারের ব্যবস্থা করে ফেলি সরি সরি স্যার কবিতা নেই এখনো ওষুধের এফেক্ট রয়েছে তাই ঘুমিয়ে পড়তে পারে আপনাকে বিরক্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ডক্টর আচার্য না না তবে জ্ঞান ফিরছে না দেখে আমি ওখানে একটা চিন্তিত ছিলাম এখন আর ভয়ের কিছু নেই একেবারে নেই এবার আপনি কি বিশ্রাম করুন
टेबिले खबर दीजिए साहेब खर्चा करेटुकु आटुकु मऊर का चंदन जाने बुझे बोलो कथा दी
এখনো বলছেন কোনো খবর নেই আপনি তো আগেই বলেছি খবর যে পাবই তার কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি না তুমি বাড়ি চলে যাও আর আপনি জানি না যেখানে আপনি যাবেন সেখানে আমি আপনার সঙ্গে যাব সব ঠিকই বলছে এসব তো তোমার আমার মৌয়ের তুমি আমার নিজের নাম আমি নিজেই জানি না আমার মৌকই এই তো মেয়েটি ওর অতীতে সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে আর আমার অতীতটাকে বর্তমানে টেনে এনেছে ভালোই তো ভালো মন্দ জানি না ডাক্তার আমি যেমন পেলাম কেউ তো তেমন হারিয়েছে আমার গাড়ির সামনে পড়েছিল বলে আমি ওকে তুলে এনেছিলাম সুস্থ করতে ভেবেছিলাম সুস্থ হলে ওকে ওর ঠিকানায় পৌঁছে দেব কিন্তু ও যে ঠিকানা হারিয়ে ফেলবে তা আমি ভাবতেও পারিনি যদি ওকে এভাবে রাখতে না চান পুলিশের হাতে তুলে দিন পুলিশ ওরা মানসিক রোগের ডাক্তার দিয়ে ওর স্মৃতি ফেরাবার চেষ্টা করবে সে চেষ্টা তো আমিও করতে পারি পারেন কিন্তু স্মৃতি না ফিরলে পুলিশ তো অন্য ব্যবস্থা করতে পারে কি ব্যবস্থা কোন মেন্টাল অ্যাসাইলামে দিয়ে দেবে মেন্টাল অ্যাসাইলাম তাই খুঁজছিলাম তোমার অনেকে না দেখলে না আমার একদম ভালো লাগে না কি হলো আসুন আমার আর কিছু ভালো লাগছে না নমিতা ভালো তো লাগবেই না এইভাবে দিনের পর দিন ঘরে বসে আছেন আসুন আসুন তো কি হলো
এত সুন্দর জায়গা এসে তোমার বেড়াতে ইচ্ছে করছে না আমার মো খুব ভালো চার দেয়ালের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আর কতদিন বসে থাকবেন বলস্তা ঘরে বাইরে আমার কাছে সব সমান তবু আজই খোলা আকাশের নিচে এসে মনটা অনেক হালকা লাগছে অফিসে জয়েন করুন পলাস্তা পরিবেশটা পাল্টাবে তাছাড়া কাজের মধ্যে থাকলে মনটা অনেক হালকা থাকবে জয়েন করুন না পলাস্তা জোর করে অফিসে পাঠালি সারাটা দিন কি করবে কে জানে আমারও খুব চিন্তা হচ্ছে ফোন করে খবর নিয়ে দেখবো বাবা তাই কর একেবারে ভেঙে পড়েছে চক্করতে এতগুলো দিন ধরে সবই তো দেখছি তবে শক্ত তোমার ওই ছোট মেয়ে অফিসে নেই বাবা অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে শিখি এখানেও তো আসেনি ফ্ল্যাটে ফোন করলাম সেখানেও ফোন বেজে গেল তাহলে গেল কোথায় আমার মনে হয় ফ্ল্যাটেই আছে আমি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসবো বাবা ফোন বেজে গেল বলছিস হয়তো ধরেনি দেখে আসি না বাবা আমার মনটা ভীষণ অস্থির হচ্ছে অফিস থেকে চলে এসেছেন কেন ভালো লাগছে আমাদের বাড়ি গেলেন না কেন সেটাও ভালো লাগছিল না চা খেছেন আমি চা করে আনছি
मन तो तीजी गोपन रखते चाहिए सम्भव है नतून सम्पर्क गढ़ते चाह मिष्ट सम्पर्क बोले तो बोलो, उन्हें के? बोलो, आमी के? दीदी? है, दीदी, ठीक बोले चो। यार दीदी, है, दीदी हो तो। की वाजा? तुम्हार की, तुम्हार की आर कोने दीदी आच्छे? हाँ, हाँ। नाचा? ताहुले, तुम्हें जाले की कोरे? जे आमी तुम्हार दीदी हो बो? घरे चलो निजे चोखे जल गोपन कर सहज रखार चेष्टा कर सब समय व्यस्त हो पलाशा के लिए कोई तब तो मानुषा के स्वाभाविक कर तुलते तुम्हें देखो कम पाथर हो दाड़ी ठीक है भाभी कविता चुप 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 
ठीक है भाभी घूम आसपे ना आसपे चोक बंद करो ये दिए दाओ लोक हासाशी कर पर आगे बैपार्ट में इतिहास फैलो। हे बेअर सोमानों से कोरो ना, सोजा सुजी बोलो तुम्हारे इमेज की। क्यों बोल चुके तुम्हीं? तोरा दुजोनी आमर, ताई तो दे दुजोनेर भारत जोनी। निश्चय मेषों से तुम्हारे शब्द बुद्धि दिच्छें? निजेर बुद्धि तो ये थे के भालो रास्ता, आरा मी देख भगवान जे आघात दिए तो सह्य कर नतुन को आघात दिस ना कि बाबा शंकर के बोले वो पलाशिर संगे कथा बोल मे अफिस फिर आज और वो बाड़ी जो पर क्यों तु नमिता के कविता भावते उन्नी ये भावते पर क्यों तु तो जानी शंकर कविता छाड़ा को दिन हमें का भलोबाशी और भाजते पर कवित छाय जो नमित मध्य खुजे पावा जाए छाय सारा जीवन मानुष बाचते शंकर अवलम्बन तो करते खबर पर पागल मत केंदे नमिता क्यों कवित मृत्यू पर कदवार समय पाय तु फिर इलि तान्वना देवार जो निजे चोखे जलटा लुकिए फिल तक करी मेटा मुखे दे सबा मिले एम कर ठीक 
নিজেকে অসহায় মনে করতাম আর তাই আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করি তোমার মামারা সেদিন আমাকে তোমার শত্রু মনে করেছিলেন তাই তাই এক রকম জোর করেই তারা তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান আমার ওই ছেলেরা তো ঠিক মানুষ হয়নি আর তাই রিটায়ারমেন্টের পর মাঝে মাঝে তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসি কিন্তু পলাশ একটা কথা এত অভাব অনুটনের মধ্যেও তোর এই নতুন মা কিন্তু আমাকে এক দিনের জন্য কোনো কষ্ট দেননি জীবনটা বিরাট একা একা নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয় সঙ্গী একজন দরকার হ্যাঁ পলাশ একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হয়েছিল আজ তাহলে কি করে ভুলে যাচ্ছ সেই সব অবলম্বনের মুহূর্ত গুলোকে কি করে ভুলে যাচ্ছ সই করো মা এবারে আপনি সই করুন করো বাবা সই করো
কিছু না আমি অফিসে বেরিয়ে গেলে তুমি ও বাড়ি চলে যাও ফেরার পথে তোমাকে আমি নিয়ে আসব কেন বাবার খবর নিতে না দিদিও তাই করতে বলে আমি বেরোচ্ছি না ওরকম গম্ভীর মুখে বের হওয়া চলবে না তাহলে সারাটা দিন আমার খারাপ লাগবে না আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে কেন অনেকদিন কোথাও বেরোয়নি আজ দুজনে বেরোবো দেখছি আমি কিন্তু তৈরি হয়ে থাকবো
जमा कपड़ छेड़े ना टेबिल खबर दी
তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হয় বাবা প্রচুর জাস্তিও পারি না তুমি একা 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 কি আমরা আছি কি করতে বিয়ের সময় হাতে ধরে বলেছিলি না দেখো বাবাকে তো জিজ্ঞেস করে দেখ বাবাকে দুবেলা খোঁজ নি কিনা আপনারা আছেন বলেই তো আমি নিজেকে কখনোই একা মনে করি না কি রে শুনলি তো সবকিছু কি শুনে জানতে হয় মাসিমা তোমাকে আমি চিনি না নে তোরা বাপ বেটিতে গল্প কর আমি তোদের জন্য চা করে নিয়ে আসি কেমন ওরা মানুষগুলো সত্যি খুব ভালো রে জানি তোমার কথা বলো বাবা আমাকে তো একটু পরেই চলে যেতে হবে কেন রে কেন কে গো একটু বাদেই তো অফিস থেকে ফিরবে এই যে বললি অফিসের দায়িত্ব বেশি ফিরতে রাত হয় হয় তো আমার মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে তোরা ভালো আছিস তো মা মারে ভালো থাকবো না কেন মাসিমা চা করতে যে কোথায় গেল छाती देखी निजे कथ मन सब कथा मन थे गान लक्षी बना चलो बाड़ी थे घुरे आसि चलो মেয়েটাকে এবারে কষ্ট দিতে খারাপ লাগছে কিন্তু চেষ্টা করতে করতেই হয়তো স্মৃতি ফিরে পাবে আমারও তাই মনে হয় ওর মনের ওপরে খুব বেশি চাপ দেবেন না মিস সান্নাল বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে করতে যতটুকু জানা যায় ও আপনার মনের কোন জায়গায় আছে আমি জানি মিস্টার চৌধুরী बीटा की आज ही पूरे शेष करते ठीक फिर जमा कपड़ पाल्टी
বাড়িতে যে আরেকটা মানুষ থাকে সে কথা তো তোমার মনেই থাকে না থাকবে না কেন থাকে তুমি জানো আরেকটা মানুষ এ বাড়িতে থাকে জানো যে সে ভোর হবার আগে ঘুম থেকে উঠে সারা দিনের কাজ শুরু করে তোমার পছন্দ মতো সব রান্না করে সকাল নটার মধ্যে সেগুলো খাবার টেবিলে সাজিয়ে দেয় তারপর তোমাকে অফিসে পাঠিয়ে সারা দিন শুধু অপেক্ষা করে থাকে তোমার ফিরে আসার সময়টার জন্য জানো তুমি এসব তুমি তুমি আমাকে ভুল বোঝো না নমিতা তুমি তো জানো নমিতা আর পাঁচটা সুস্থ লোকের মতো আমার জীবন নয় না আর পাঁচটা লোকের মতন সুস্থ থাকতে তুমি চাও না নমিতা তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে বুঝতে তোমার ভুল হবেই আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করো लज्जा बोल तो ना देखे शंकता तो एम अद्भुत बंधुरा <laughs> भलो चाकी कर तु देखते कलो लेखा पढ़ा भलो चाकी नहीं मान चाकी ड़े दिए क्यों मालिकटा बड्ड अभद्र छो अरे कथा कथा गाला गाल दी एक ले गल रही लो तुम्हार चाकी बस तरप आप बेकार से जन तो रोजगार मेर संगे प्रेम कर लार मत एक बाउंड्री ऐले के चालिए नहीं जो पर प्रेम कर प्रेम था আমার দাদা বৌদির বিয়ে দশ বছর হয়েছে এখনো কি প্রেম অফিস থেকে ফিরে বৌকিনী বেড়াতে বেরিয়ে যায় প্রায় রাতে বাইরে থেকে খেয়ে আসে সবাই তো একরকম হয় না তা হয়তো না তবে আমার দাদা খানিকটা বউ পাগল আছে আর তোমার শঙ্কর ডাকি বলে জানো কি আমিও তোমার দাদার মতো বউ পাগল হব
সুন্দর না সুটা কি ভালো লাগছে না আপনি বসুন 
আমি আর বসব না আমার একটু তাড়া আছে আর কি যদি পলাশের সঙ্গে একটু হ্যাঁ আমি দেখে দিচ্ছি আপনি বসুন না না আজ আমি ঠিক টাকার জন্য আসিনি বাবা তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল তাই তুমি বসো না তোমরা সব ভালো আছো তো বাবা বাবা তুমি এটা রাখো না না এখন আমার সেরকম কোনো দরকার নেই রাখুন না বাবা রাখুন তুমি ঠিক তোমার দিদির মতোই লক্ষ্মী তুমি বসো বাবা আমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি আসছি এসো বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে দিদিমণি আপনার চা হ্যালো তুমি কোথেকে বলছো একটা বিরাট এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের অফিস থেকে আজ ছটা অফিস ঘোরার কথা ছিল হয়ে গেল হ্যাঁ কাজের খবর ওই প্রতিদিনের মতোই দেখছি আর দেখব তাই ভাবলাম তোমাকে একটা ফোন করি খুব ভালো করেছো এবার সোজা আমার অফিসে চলে এসো একসঙ্গে লাঞ্চ করব অসম্ভব বেকার ছেলেদের অত খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয় এই দেখো তুমি সেন্টিমেন্টই নিচ্ছ কেন আমি কি কথাটা সেভাবে বলেছি আমি একটা কথা বললে তুমি রাখো না 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 শোনো শোনো আসলে আমার সামনে কোম্পানির ম্যানেজার বসে আছেন আমি ওনার সঙ্গে লাঞ্চ করব কি স্যার বলুন না হ্যাঁ বললেন ঠিক আছে আসব রাখলাম ওটা টেলিফোনে সম্ভব না দেখা হলে পাবো তথা আসতু হম দাদা চারটে সিঙ্গারা দিন
ভালোবাসে ভালোবাসে কিন্তু থাকে না তাদের একজন মা মুকুদ যে বলছিল ওদের সঙ্গে যেতে অনেক তীর্থে ঘুরবে দেড় দু মাসে প্রোগ্রাম তোমার যদি ইচ্ছে হয় যাবে মনটাও ভালো নেই তিন রাত বাড়িতে বসে তাই বলছিলাম তুই যদি মা অনুমতি দিস তা অসুবিধে কোথায় যাও না শুনেছি তীর্থে গেলে মন ভালো থাকে নমি অনেকদিন থাকবো না রে তোর মনটা নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে না বাবা আমার মন ভীষণ সত্য মিছি মিছি এলাম এত বড় লোকেরা আমাদের দুঃখ বুঝতে পারবে না আমার মুখ থেকে তোমার কথা শুনে স্যার নিজে তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছেন চাকরি দেবে বলেছে দিক বা না দিক আলাপ করতে দোষটা কোথায় না দোষ কিছু নেই তবে অনেকক্ষণ তেষ্টা পেয়েছে বুঝলে এই বড় লোকদের বাড়িতে এসে জল চাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না তাই না আর আসছে আসছে চা চল 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 কি হলো ওখানে কারা যেন বসে আছে হ্যাঁ তো কি হয়েছে আমি বাগানে খেলতে যাব ভাবছিলাম যেতে পারলাম না কেন ওই যে বসে আছে ও ওই মেয়েটি আমার অফিসে কাজ করে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছে এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করে দি চলো কি বলবো ওদের প্রথমে নমস্কার করবে তারপরে বসে গল্প করবে শুরুতে একটু আপনি আপনি বলো ভালো নইলে আজকালকার ছেলে মেয়েরা আবার ফোর্স করে সত্যি হ্যাঁ স্যার বলেছেন কাল থেকে জয়েন করতে সেই জন্যই তো অত বড় লোকের বাড়ি থেকে আনন্দের খবরটা নিয়ে আমার মতো গরিবের বাড়িতে যেতে পারলাম না মাঝখানে মাঝারি বড় লোকের বাড়িতে চলে এলাম ভালোই করেছি আরো একটা ভালো কাজ করে দিচ্ছে আমার আছে কি স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত আছে যে সুখবরটা যার সে অন্যদের ভালো মন্দ খাওয়ায় তাই আমি ঠিক করেছি সবাইকে নমিতার হাতের রান্না খাওয়াবো মানে মানে তুমি আর আমি আজ রাতে এখানেই খেয়ে যাবো ভালোই 
जन्मदिन मान जेदिन से जन्मे से तारीख से बचरे एक बार कर दिन उत्सव कर उत्सव लोक जन के निमंत्रण घर खूब सुंदर सजाना भलो खबर तैरी
गोपन भाव लोकजनेक्सिडेंट अपना मे सर जल झड़े दुर्योग रेड़ी बड़ी गए कवित चेल निजे के शेष जन्मदिन उत्सव खुशी करते चेल तुम स्त्री के लिए जबार सम्पूर्ण अधिकार तुम्हारे अतीतर का भलो उपहार चिंते तुम 
তোমার পলাশকে তুমি চিনতে পারছো না চিনি না কবিতা ভালো করে দেখো আমাকে তুই চিনবি কবিতা অতীতের কোন স্মৃতি আজ ওর মনে নেই আমি মনে করিয়ে দেবো আমাকে আমাকে একটু সময় কথা বলতে দিন ওর মনের ওপরে কোন রকম চাপ দেয়া বারণ তাই এতদিন পরে ওকে পেও আমাকে এভাবে ফিরে যেতে হবে ফিরে যাওয়া নয় ফিরে পাওয়ার জন্যই চেষ্টা করা চলো ওরা চলে গেছে মো কাল সারা রাত একটু ঘুমোতে পারেনি আপনি আমার কবিতাকে ফিরিয়ে দিন তুমি চাইলে আমি তো না করতে পারবো না কিন্তু ও যে তোমাকে চিনতে পারছে না ডক্টর সান্না লাফরান চেষ্টা করছেন ও স্মৃতি ফিরিয়ে আনার যেদিনটা ফিরে আসবে আমি আমি তোমার কাছে পৌঁছে দেব
সেই মেয়েটিকে আমি কি তার পরিচয়টা জানতে পারি না আমার জীবনটা কিন্তু শুধু তোমাকে ঘিরে দিদিমণি সঙ্গে দেখা করতে এসছেন চলো না দেখবি চলো কোথায় যাবো তো ওইখানে তাহলে আমরা খেলবো না খেলবো তো এসো এই যে মৌ আপনিও ফিরে পাবেন আপনার দিদিকে চেষ্টা করছি ও স্মৃতি ফিরে এলে ও স্বামীও কি ফিরে পাবে ও স্মৃতি ফিরে এলে ও স্বামীও কি ফিরে পাবে ও স্মৃতি ফিরে এলে ও স্বামীও কি ফিরে পাবে আমি পলাশ তোমার পলাশ 
আমাকে তুমি চিনতে পারছো না আমি পলা তোমার फिर पेल तुम ओ कथा बोलो निजे मे हारिए तुम्हें पे आज तुम्हें हाराते हम ओ मानुष क्या दाड़ें बोल तो और अनुमति छाड़ा तुम्हें एखान नहीं जो परिना जाइ निश्चय जार संसारे फिर जा आनंद